Namaskaram. Retamasha has secondary chemistry class lake in Nakalaka Swagada. Solid state in the Anjamate Pagamana, Amanda Padikam Bonada. Kaina class in Ningal Unit cell and Dana, seven types of crystal systems say the Kiana on a crystal system, cubic crystal system. I know a cubic crystal in cubic unit cell in different types. Air the Kiana, as Brave's lattices. In the calculation of number of atoms per unit cell, we will calculate this. This is the first thing we will do. The cubic unit cells generally are two types. One is the primitive unit cell, and the other is the centered unit cells. The primitive unit cells are the corners of the particles. That is the primitive unit cells. For example, I am going to show you this diagram. This is a primitive unit cell. That is, we have a cube. We have a cube. That cube is located in the corners of the particles. How many corners are in the cube? There are 8 corners. That is, the corners of the particles are located in the particles. That cube is located in the cube. That cube is located in the unit cell. We have a primitive unit cell. इतने पागलाम इतने एवरी ये देख लो सेंटर से ले अदर उन लोगों के ई फेस से ले सेंटर लागा अलग लोगों के यूनिट से ले मतलब सेंटर लागा अंगने सेंटर में एवरी देख लो वेरे आटम्स और पार्टिकल्स और उन लोगों अंगने वाला यूनिट से ले नियाने नमले दुबारे इन दर सेंटेड यूनिट से ले दुबारे Generally, the two types are primitive unit cells and the other is centered unit cells. Then, centered unit cells are being classified as body centered, face centered and end centered. So, we call the primitive unit cell. The primitive unit cell is called the primitive unit cell. Now, we call the atom and particles spherical. So, the atom is called the sphere. This cube is located in the 8 corners of the atoms. So, we represent this in this way. Because, there is no one unit cell in a complete column. There is no one unit cell in a fixed unit. So, there is no one unit cell in the atoms and molecules. So, if you look at this, there are 4 spheres. In this back, there are 4 spheres. There are 4 spheres in this cube in the corners. Mungkin tu aku betul ni area. E sphere ni sebenar ni ni udah tu ada tu, break ni ada tu, break ni berubah, satu square ni mungkin tu. E unit cell ni ni satu face ni barang ni ada square ni. Apa, satu face sum, satu square side tu mungkin tu ada kana. Ini tu satu face, ini tu dua macam tu face, ini tu tiga, empat, lima, enam, tujuh, adik bapa tu ada tiga macam tu face. Anginnya six faces tu. Aduh boleh tu ni corner sebenar ni ada one. टू, थ्री, फोर, फाइव, परगिले, सेवेन, फाइव, सिक्स, सेवेन, एट। अंगने एट कोर्नर्स हों, सिक्स फेसेस हों माना, ये प्रिमिटिव क्यूबिन होल्डर है। अपने ये प्रिमिटिव क्यूबिन के कोर्नर्स हों लोकेट जेल दिल की ना एटम्स हैं ना, इबरा नम्बर कांड चेक करने दे। अत आना प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट्स Centered cubic unit cell is the body centered cubic unit cell. Now, we have a primitive unit cell. This is the body centered cubic unit cell. That is the cube. That is the primitive cube. The body is the center of the atom or the particle. This is the arrangement. This is the body is the center of the atom. आटम लोकेटेड। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हमारे बॉडी लेके ना प्रसंद है इम्बा। इबरे एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हमारे बैठ चुके हैं। दादा ये तो कॉर्नर्स से लेला हमारे पार्टिकल्स से हमारे बैठ चुके हैं। आदो पूरा दे बॉडी के सेंटर के लोला पार्टिकल नमक के बड़े सेंटर 
ഏതാണ് ഫേസ് സെന്റേഡ് ക്യൂബ് ഫേസ് സെന്റേഡ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രിമിറ്റീവ് ക്യൂബിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഫേസ് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ പ്രിമിറ്റീവ് ക്യൂബിൽ കണ്ട ഒരു ഫേസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് നാല് സ്പിയേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഒരു സ്ക്വയർ ആയാൽ അത് ആ ക്യൂബിന്റെ ഒരു ഫേസ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഫേസിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു ആറ്റം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇതാ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഫേസിന്റെ സെന്ററിലുള്ള ഫേസ് സെന്റേഡ് ഒരു ഫേസ് ആണ് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആറ് ഫേസസ് അപ്പം ഫേസിന്റെ സെന്ററിലുള്ള ഈ ആറ്റം എത്രയാണ് വരും ആറ് ഫേസിലും ഓരോന്ന് വരും അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബോഡയിലേക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് ക്യൂബ് നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് എല്ലാ ഫേസിന്റെയും സെന്ററിൽ ഇതുപോലെ ഓരോ ആറ്റംസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ വരച്ച് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ എല്ലാ കോർണേഴ്സിനും വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കോർണേഴ്സ് കൂടാതെ എല്ലാ ഫേസിലും ഇപ്പൊ ഈ ഫേസിൽ ഇവിടെ ഒരു ആറ്റം വന്നു ഇനി ഏതാ ഫേസ് ഇത് ഈ മുകളിലുള്ള ഫേസ് ഇവിടെ ഒരു ആറ്റം വന്നു ഇനി ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഫേസ് ഇതാണ് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഫേസ് അതിന്റെ സെന്റർ ഏകദേശം ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ അത് വരയ്ക്കാം ഇനി ഈ സൈഡിലുള്ള ഫേസ് ഉണ്ടോ ഈ സൈഡ് അവിടെ വരച്ചു അപ്പൊ നാലെണ്ണമായി നമ്മള് ഈ ചുറ്റിനുമുള്ള നാല് ഫേസസ് വരച്ചു ഇനി മുകളിലൊരു ഫേസ് ഉണ്ട് താഴെ ഒരു ഫേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇത് ഇത് താഴെയുള്ള ഫേസ് ഇനി ഏതാ ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ഫേസ് ആണ് ബാക്കി ഈ ഫേസിന്റെ സെന്റർ ഏകദേശം ഇവിടെ ഇവിടെ അല്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഏകദേശം അവിടെ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആറ് സെന്റേഴ്സിലും ഫേസിന്റെ സെന്റേഴ്സിലും നമ്മൾ പാർട്ടിക്കൾസ് വരച്ചു അതാണ് ഫേസ് സെന്റേഡ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് എൻഡ് സെന്റേഡ് ക്യൂബ് ആണ് എൻഡ് സെന്റേഡ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എൻഡ് ഫേസസ് എന്താ പറയാ അപ്പൊ ഒന്ന് മുകളിലുള്ള ഫേസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് താഴെയുള്ള ഫേസ് അല്ലെ ഈ സൈഡിലുള്ള ഫേസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ് അതിന്റെ സെന്ററിൽ മാത്രമാണുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡ് സെന്റേഡ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് എൻഡ് സെന്റേഡ് ക്യൂബ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ക്യൂബ് വരയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു റഫ് ആയിട്ട് ഒരു ക്യൂബ് വരയ്ക്കാം ആ ക്യൂബിന്റെ പ്രിമിറ്റീവ് ക്യൂബ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാം കോർണേഴ്സിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് എട്ട് കോർണേഴ്സിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു കോർണറാണ് ഇതും ഒരു കോർണറാണ് ഇപ്പൊ എട്ട് കോർണർ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടേ ഇപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ക്യൂബ് കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ ഇത് പ്രിമിറ്റീവ് ക്യൂബ് ആണ് ഇതിനെ എന്ത് സെന്റേ ക്യൂബ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസിന്റെ സെന്റേഴ്സിൽ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫേസിന്റെ സെന്ററിലാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ് ഇതാണ് ഇവിടെയും പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ് ഇത് എൻഡ് സെന്റേഡ് എൻഡ് സെന്റേഡ് ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പിലുള്ള ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ആണുള്ളത് പ്രിമിറ്റീവ് ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സിമ്പിൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറയും ദെൻ ബോഡി സെന്റേഡ് ക്യൂബ് ഫേസ് സെന്റേഡ് ക്യൂബ് ആൻഡ് എൻഡ് സെന്റേഡ് ക്യൂബ് സെവൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ട്രൈക്ലിനിക് മോണോക്ലിനിക് ഓർത്തോറോംബിക് ട്രൈഗണൽ ടെട്രാഗണൽ ഹെക്സാഗണൽ ആൻഡ് ക്യൂബിക് ഈ ഓരോ ടൈപ്പ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിനും പ്രിമിറ്റീവ് എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് അങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റ് സെൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ആ ടേബിളിൽ എഴുതിയത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ അറേഞ്ച്മെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രവേസ് ലാറ്റിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന് ടോട്ടൽ ഫോർട്ടീൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് പോസിബിൾ ആണ് ആ ഫോർട്ടീൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിനെയാണ് ബ്രവേസ് ലാറ്റിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫോർട്ടീൻ പോസിബിൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് ആർ കോൾഡ് ബ്രവേസ് ലാറ്റിസസ് ഇപ്പോൾ ട്രൈക്ലിനിക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഡാഗ്രത്തി നോക്കിയാൽ കാണാം പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ട്രൈക്ലിനിക് യൂണിറ്റ് ട്രൈക്ലിനിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് പ്
ട്രെട്രാഗണൽ സിസ്റ്റത്തിന് പ്രിമിറ്റീവ് ആൻഡ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആർ പോസിബിൾ ഫോർ എ ഹെക്സാഗണൽ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ പ്രിമിറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൺലി പോസിബിൾ ഫോർ എ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രിമിറ്റീവ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ആൻഡ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ഈ ഫോർട്ടീൻ പോസിബിൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ാണ് ബ്രവൈസ് ലാറ്റിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ ഫോർട്ടീൻ ബ്രവൈസ് ലാറ്റിസസ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ ഒരു ആറ്റത്തിന് എത്ര ഭാഗം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് സെല്ല് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സ് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ ഫേസസിലും ഇവിടെ സിക്സ് ഫേസസ് ഉണ്ട് ആ സിക്സ് ഫേസസിലും അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ പോലെ വരച്ചാൽ അതാണ് ഒരു ക്യൂബായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ആ ക്യൂബിന് ഈ ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം ഈ ക്യൂബിന് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക അതായത് ഇതിപ്പം ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലാണ് ഈ സെല്ല് നമ്മളൊരു സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ആയി മാറുമ്പോൾ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും വേറെ യൂണിറ്റ് സെൽസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ യൂണിറ്റ് സെൽസ് വരും ഈ ഒരു ക്യൂബിന്റെ ഇതൊരു ക്യൂബാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ആറ്റം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ആറ്റം ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇതിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ബാക്കിയുള്ള ക്യൂബ്സും കൂടെ ഈ ആറ്റം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യും ഈ ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ കോറർ ആറ്റംസും ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഒരു ആറ്റത്തിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എത്ര യൂണിറ്റ് സെൽസ് വരും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ വരും ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഈ ഒരു ക്യൂബ് പോലെ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ ഒരു ക്യൂബ് പിന്നെ എവിടെ വരാം ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ക്യൂബ് വരാം ദെൻ അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ക്യൂബ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ക്യൂബിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വേറൊരു ക്യൂബ് വരാം അപ്പൊ എത്ര എണ്ണമായി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് ക്യൂബ്സ് ആയി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മോൾ ഭാഗത്തും വരാം ഇവിടെ ഇതിന്റെ മേലെ ഒരു ക്യൂബ് ഇവിടെ ഉണ്ടായി നമ്മൾ ഒരെണ്ണമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ മേലെ ഒരെണ്ണം ഈ സൈഡിൽ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം അപ്പൊ അതിനെല്ലാം ഈ ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോമൺ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആറ്റം എട്ട് ഭാഗമായിട്ട് എട്ട് ക്യൂബ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നാലെണ്ണം ഈ താഴത്തെ ലെയറിൽ നാലെണ്ണം അതിന്റെ മേലെ അപ്പൊ ആ എട്ട് ക്യൂബിന് ഈ ഒരു ആറ്റം കോമൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ ആറ്റത്തിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് ഈ ക്യൂബിന് കിട്ടുക എട്ട് ഭാഗമാക്കി അതിലൊന്ന് മാത്രമേ ഈ ക്യൂബിന് കിട്ടൂ അതായത് ഈ ആറ്റം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ആയി മാറി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആറ്റം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു എട്ട് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടാവും ഒന്നിവിടെ ഒന്നിവിടെ നാലാമത്തത് ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തത് ഇതിന്റെ മേലെ ആറാമത്തത് ഇതിന്റെ മേലെ ഏഴ് എട്ട് അങ്ങനെ എട്ട് ക്യൂബ്സ് ഈ ഒരു കോർണർ ആറ്റം ഷെയർ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ കോർണർ ആറ്റവും ഈ കോർണർ ആറ്റം ആണെങ്കിൽ ഇതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് എട്ട് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓരോ കോർണർ ആറ്റവും എട്ട് ക്യൂബ്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു കോർണർ ആറ്റത്തിന്റെ എട്ടിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ഈ ഈ ക്യൂബിന് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എട്ട് ആറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ എട്ട് ആറ്റത്തിന്റെയും എന്താണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഈ ക്യൂബിന് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എട്ട് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദിസ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വൺ കോർണർ ആറ്റം ടു ദ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ എയ്
number of atoms per unit cell for a primitive cubic unit cell. We will calculate the body centered cube in the number of atoms per unit cell. The body centered cube is the number of atoms per unit cell. The body centered cube is the number of atoms per unit cell. The body centered cube is the number of atoms per unit cell. The body centered cube is the number of atoms per unit cell. The body centered cube is the number of atoms per unit cell. The body centered cube is the number of atoms per unit cell. The body centered cube is the number of atoms per unit cell. The body centered cube is the number of atoms per unit cell. The body centered cube is the number of atoms per unit cell. இனி போடியில் சென்றில் உள்ளை ராட்டும் உண்டு அதிட்ட கொண்டிப்பியுச்சின் எங்கினியானும் நம்மில் தோக்குந்து பிடான் ஒரு போடி சென்றேட் கூபிட்டு மோடன்னும் நேர்த்த கண்டதான இதிலே எட்டு கோர்னர்ஸ்ல உண்டு பிரச் போடியில் சென்றில் உண்டு Contribution 1 by 2 
into etra percent atom under six plus and kuda hai eight corner atoms under. Adi no ni inta contribution one by eight hai. The calculate him amkhatra hai tum one by two into six and orai na three hai na eight into one by eight equal to one therefore equal to four. The number of atoms per unit cell of a phase and a cube equal to four. But for an FCC, the total number of atoms per unit cell is four. And for a body and a cube, we have to calculate the number of atoms per unit cell is two. And for a primitive cube, primitive cube, the number of atoms per unit cell is one. नते क्लास ले पढ़ी चाहिए रिंगले लान अंगल के लावर को मन स्लाइ यंग कर दोनों लावर ने नाई पढ़ी किया सुरक्षित राई संतोष तोड़े बीटल तोड़े रिगा ये ट्रेन बटन ना नमक स्कूले लती चेयरान करी में ना प्रदेशी किन्हों लावर को नन्ही